，太傅，当时真的太危险了。我想停下来，但就是控制不住，咕噜咕噜的往上下滚，我的心都要跳出来了。但是我知道是你护住了我，帮我挡住了所有的伤害。还好你没事，不然我要自责一辈子了。公主这话说反了，若是臣护不住公主的安全，让公主有个闪失。那臣才会后悔一辈子。太傅言重了。公主的顾虑，臣也想过。臣问自己：如果撇开太傅的身份和陛下的嘱托，是否还愿意一辈子保护您、照顾您？亲眼目睹公主坠马那一刻，臣有答案了。即使没有责任，我慕云也愿意舍身其命，保你安然无恙。臣对公主已非师生之谊，而是男女之情。无论公主是否同意我的求娶，我慕云以人格起誓。都会守护公主一生一世。太傅，你躺了这么久，我给你倒杯水吧。公主，你还没有回答，是否接受臣？如果有一天，你发现我不是公主，你还会像今天这样，奋不顾身的救我吗？会。我明天就要回剧组了，到时候你想让我照顾我都没有时间。今天，好好把握机会哦。公主千金贵体，怎能让公主伺候臣？折煞臣了。太傅之前还向我求娶呢，若是真娶了我，夫人不应该照顾受伤的夫君吗？你是答应臣了？我只是打个比方而已。小时候，我也以为我跟我姐会是彼此最亲近的，难道不是吗？我姐谈男朋友的时候，我还吃醋过呢。我跟她确认过很多次，我跟她男朋友如果同时掉进水里面，她是不是先救我？你还碰过这种问题？不过后来我就想通了，就是永远都不要在亲密关系里面计较一个“罪”字。因为不管他最爱谁，我永远都是他唯一的妹妹。自己先照哥，你也一样，对于影帝来说，肯定也是无可取代